நகர்ப்புறங்களை விட கிராமப்புறங்களில் அதிக அளவில் கால்நடைகள் வளர்க்கப்படுகின்றன இருப்பினும் அவற்றின் உற்பத்தியில் குறைகள் ஏற்படாதவாறு கால்நடைகளை அவ்வப்போது நோய் தாக்கத்திலிருந்து பாதுகாப்பது அவசியமான ஒன்றாகும் இவ்வாறு கால்நடைகள் நோய் காரணிகளினால் பாதிக்கப்படுவதை தடுக்க நவீன தொழில்நுட்ப நோய் தடுப்பு முறைகளை விவசாயிகளிடையே பரவலாக்கம் செய்தல் இன்றியமையாதது அந்த வகையில் கால்நடைகளில் நோய் கண்டறியும் நவீன தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து நாமக்கல் கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலைய கால்நடை சிகிச்சை துறை பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் டாக்டர் ஜி விஜயகுமார் அவர்கள் தரும் தகவல்கள் இப்போ நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கிறது வந்து கால்நடை மருத்துவ சிகிச்சை பிரிவினுடைய சிறப்பு பிரிவு இதில் என்ன சிறப்பு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம மனிதர்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி இசிஜி ஸ்கேனு எக்கோ மடி ஸ்கேனு உள்நோக்கி எண்டோஸ்கோப்பி போது அந்த மாதிரி நவீன வசதிகளுடைய எல்லா எக்யூப்மெண்ட்டும் இருக்குது இதில் என்ன சிறப்புன்னு பார்த்தோம்னா நோய் ஆரம்ப அறிகுறையிலே இந்த நோயை கண்டுபிடிச்சிடலாங்க அதனால் இது சிறப்பு பிரிவாக இருக்குது இதில் வந்தோம்னா சிறப்பாக இந்த மாட்டுக்கு மயக்க மருந்தோ எதுவும் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அறுவை சிகிச்சையில் இருக்கிற மாதிரி வந்தவுடனே மாட்டை இந்த மாதிரி கிட்டியில் போட்டுலாங்க போட்டுட்டு ஸ்கேனோ இல்லை உள்நோக்கியோ இல்லை இசிஜியோ பார்த்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இசிஜியில் என்னென்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருதய கோளாறு இல்லை எலக்ட்ரோலைட் அப்னார்மாலிட்டி அது கண்டுபிடிச்சிடலாங்க இப்போ ஸ்கேனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இருதய கோளாறு இப்போ மாடு கம்பி சாப்பிட்ருங்க இந்த கம்பி சாப்பிட்டதுனால வயிற்றுலேருந்து குத்தி நெஞ் நெஞ்சில் வந்து நீர் கொட்டிக்கும் மாடு சாப்பிடாது ஜுரம் இருக்கும் அது எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு இருக்குது இது வந்து வைத்தியம் போ பண்ணால் சரியாகுமா இல்லை உண்மையிலே ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்தது கல்லீரல் ப்ராப்ளம் இது கல்லீரலில் எவ்வளோ அளவுக்கு கொழுப்பு இருக்கிறது கண்டுபிடிச்சிடலாம் முக்கியமானது மடியில் வந்து பால் வருமா வராத காம்பில் எந்த இடத்துல அடப்பு இருக்குது இதை க உடனே கண்டுபிடிச்சிடுறதுக்கு ஏதுவாக இருக்குது அடுத்தது பார்த்தோம்னா உள்நோக்கி உள்நோக்கி எதுக்கு பயன்படுத்துறதுனா சுவாசத்து சுவாசக்குழாய் உணவுக்குழாய் இதில் அடப்பு இருக்குதா இல்லை கிருமி இருந்துச்சுன்னா அந்த கிருமியிலேருந்து சாம்பிள் எடுத்து அதை ஏபிஎஸ்டி போடலாங்க அதுக்கு ஏதுவாக இருக்குது அதிலேருந்து குறிப்பிட்ட ஆன்டிபயாட்டிக்னு சொல்கிறோம் நச்சு அதை எடுத்து நம்ம கொடுப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ மாடு அஜீர்ண கோளாறில் வர மாட்டுக்கு வயிற்றில் இருக்க சாம்பிள் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணோம்னா என்ன விதமான கோளாறுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்காக இப்போ இந்த ரூமன் ஃப்ளூயிட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் டியூபை வந்து வாய் வழியாக உள்ளே போடுறோங்க செக்ஷன் அப்பார்டஸ் வழியாக அது அழகாக அந்த ஜூஸை நம்ம எடுத்தோம்னா அதிலேருந்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணலாங்க அந்த ப்ரொசீஜர் இப்போ நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ இந்த இந்த திரவம் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த திரவத்தை நம்ம கலெக்ட் பண்ணி மைக்ரோஸ்கோப்பில் டெஸ்ட் பண்ணுவோங்க இது கொஞ்சம் அளவுக்கு சாம்பிள் கிடச்சா போதுங்க இதை மைக்ரோஸ்கோப்பில் டெஸ்ட் பண்ணோம்னா இது அசிடோசிஸை என்ன விதமான அஜீர்ண கோளாறு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ அதுக்குரிய ம மருத்துவம் பண்ணுறதுக்கு இது சுலபமாக இருக்கும் இந்த ப்ரொசீஜர் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டே நிமிஷத்தில் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம பண்ணலாம் வாய் டியூப் வழியாக வாய் வழியாக டியூப் போடுறோங்க இந்த திரவத்தை கலெக்ட் பண்ணுறோங்க மைக்ரோஸ்கோப்பில் டெஸ்ட் பண்ணுறோங்க நோய் கண்டுபிடிச்சிடுங்க இப்போ நம்ம பார்க்குறது உள்நோக்கி கருவிங்க இது லிக்னோகேன் ஜெல்லி வலி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக போடுவோம் போட்டுட்டு இந்த உள்நோக்கி கருவியை அது வழியாக போடுறோங்க இப்போ இதில் என்ன அட்வான்டேஜ்னால் மயக்க மருந்து எதுவுமே கொடுக்க வேண்டாம் அழகாக மூக்கு வழியாகவே வயிற்றில் இருக்கிற ப்ராப்ளத்தையும் இல்லை தொண்டையில் இருக்கிற ப்ராப்ளத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இது மா இப்போ நம்ம மூக்கு வழியாக தொண்டைக்கு போயிருக்கோங்க தொண்டையிலிருந்து உணவு குழாய்க்கும் போகலாம் மூச்சு குழாய்க்கும் போகலாம் ஸோ உணவு குழாய் ப்ராப்ளங்க மூச்சு குழாயில் ஏற்படுகிற அஜீர்ண கோளாறு அல்சரு கேன்சரு மற்ற போகமான நோய் எல்லாத்தையும் இதில் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது எப்படி நம்மளுக்கு மற்றதுலேருந்து வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ரேயில் வந்து ரொம்ப கடினம் மாடை நிற்க வைக்கணும் எக்ஸ்ரே எடுக்கணும் இதில் ஒன்றுமே கிடையாது மயக்க மயக்க மருந்து கிடையாது சுலபமாக மாடு இருந்து அழகாக உள்நோக்கி வழியாக எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ நம்ம மூக்கு துவாரத்து வழியாக உள்நோக்கி போயிடுவோங்க இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது மூச்சு குழாய் இது எப்பிக்லாட்டின்னு சொல்லுவோங்க அழகாக உள்ளே போனோம்னா 
இப்போ மூச்சு குழாய் வழியாக போயிட்டுருக்கோம் இப்போ நம்ம பார்க்குறது வலது புறம் இடது புறம் பிரிகிற இரண்டு பிரிவை நம்ம பார்க்குறோம் மேலே இருக்கிறது வலது புறத்துக்கு போகிற வேண்டிய ப்ராங்கைங்க கீழே இருக்கிறது இரண்டு வலது புறம் இரண்டு புறம் பிரிகிற கரீனான்னு சொல்லுவோம் இது அதிர்ஷ்டவசமாக இந்த மாட்டில் நமக்கு ஒன்றும் நோய்க்கான அறிகுறி இல்லை அதனால் திருப்பியும் அது வழியாகவே வெளியில் எடுக்கிறோங்க மூக்குலேருந்து வெளியில் எடுக்காமல் சிறிது தோரத்தை அப்படியே பண்ணோம்னா உணவு குழாய்க்கு போயிடலாம் அந்த மூக்கு தோரத்து வழியாக உள்நோக்கியை செலுத்தி இப்போ நம்ம உணவு குழாயில் போயிருக்கோம் இப்போ இந்த மாட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த உணவு குழாய் விரிஞ்சிருக்குது விரிஞ்சிருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அல்சர் அந்த சிகப்பு சிகப்பாக இருக்கிறதெல்லாம் அல்சருடைய அறிகுறி இந்த பொட்லிசம்ன்ற நோய் இல்லைனா பாய்சனிங்னாலே இந்த மாதிரி உணவு குழாய் விரிதலுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இது மொத்த ப்ரொசீஜர் ஐந்து நிமிஷத்தில் முடிஞ்சிருங்க இந்த மாட்டுக்கும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இந்த கருவியை மட்டும் நம்ம க்ளீன் பண்ணி வைக்கணும் இது எல்லா கல்லூரியிலையும் இருக்குது அதனால் நோய் இருந்ததுன்னா ஆரம்ப கட்டத்திலே எல்லா கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரியில் கொண்டு போன கரெக்டாக நோயின் ஆரம்ப பிரிவில் நம்ம இந்த நோயை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதனுடைய பேர் உள்நோக்கி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இசிஜி ரெக்கார்டிங்க இது மனிதன் போல இதய துடிப்பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான கருவி இசிஜி மிஷின் நமக்கு மாதிரி இந்த லீடை நமக்கு நான் மாட்டுக்கு பொருத்தணும் இந்த ஜெல்லு வந்து போடுறோங்க ஜெல்லு போட்டுட்டு கனெக்ட் பண்ணணுங்க இப்போ நம்ம ஜெ ஜெல் போட்டுட்டு இந்த எலக்ட்ரோடு கனெக்ட் பண்ணுறோங்க மற்றபடி ஆன் பண்ணோம்னா உடனே நமக்கு ரிசல்ட் வந்துடுதுங்க இப்போ இதை வச்சு நம்ம என்ன நோயின்றத ஓரளவு கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க இது இந்த கருவின் பேர் கதர் வழி ஆராய்ச்சிங்க கதர் வழினா சரி நிறைய பேருக்கு புரியாது காமனாக எல்லா பொதுமக்களும் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் ஸ்கேன் மிஷின் இப்போ இதில் வந்து இதய துடிப்பு நெஞ்சு கல்லீரல் மண்ணீரல் முக்கியமாக மடி நோய் மடி நோயில் மடி ஆரோக்கியமாக இருக்கா இல்லையா பால் சுரக்கமாக இல்லைங்கிறது கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுக்கு ஸ்கேன் பண்ணுற டைம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டே நிமிஷம் இப்போ கண் போட்டிருக்கு ஆனால் பால் வரல அப்படின்றது மாடு வளர்க்குறது சொல்லுவாங்க நான் மாட்டோம் ஸ்கேன் பண்ணாமல் வைத்தியம் பண்ணிட்டே இருந்தேன் வச்சுக்கோங்களேன் எப்போ பால் வரும்னே தெரியாது இப்போ இந்த ஸ்கேன் மிஷின் வச்சு பார்த்தோம்னா அந்த மடியில் இருக்கிற பேரன் கேமான்னு சொல்லுவோம் அது வேலை செய்தே இல்லையான்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த கருவி வச்சு பார்த்தோம்னா ஆரோக்கியமாக இருக்கிற பேரங்காய்மாவா இல்லை இந்த மடியிலேருந்து பால் வராதா அப்படின்ட்டு சுலபமாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இரண்டே நிமிஷம் வேலை தான் இதுக்கு நிறைய நேரம் செலவு செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த ஸ்கேன் மிஷின் வச்சு எல்லா கால்நடை மருத்துவர்களுக்கும் போதுமான பயிற்சி கொடுத்துருக்காங்க அங்கே போனீங்கன்னா வச்சவொடனே இந்த மடி நமக்கு உதவுமா இல்லைன்றது சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம வந்து இருதயத்தை பார்த்தோம்னா அடுத்தது கல்லீரல் அப்புறம் மடியை பார்க்கலாங்க இப்போ பொதுவாக நமக்கு பார்த்தோன்னா ஷேவ் பண்ணுவாங்க மனுஷனுக்கு இப்போ மாட்டுக்கு ஷேவ் பண்ண முடியாது அதுக்கு பதில் ஜெல் இல்லைன்னா இந்த ஸ்பிரிட் யூஸ் பண்ணுறோங்க போதுமான அளவுக்கு ஸ்பிரிட்டு நம்ம போட்டுப்போங்க போட்டுட்டு இங்கே வச்சிங்கன்னா உடனே நமக்கு அதனுடைய ஃபங்க்ஷனல் ஸ்டேட்டஸ் இதய துடிப்பு இதயத்தை சுற்றி நீர் இருக்குதா இல்லைன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் இந்த மானிட்டரை பார்த்தீங்கன்னா இது ஆரோக்கியமான இதயத்தினுடைய துடிப்பு அழகாக சுருங்கி விரியுதுங்க இது எவ்வாறு சுருங்கி விரியுது இதனுடைய கால்குலேஷனும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது நல்ல ஆரோக்கியமான இதயமாக இல்லை இது இதயம் பழுது அடைந்திருக்குதான்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கு சில கால்குலேஷன்ஸ் இருக்குது அது மெஷர்மெண்ட்டு எப்படி ஒரு சராசரியான மனிதர்களுக்கு எப்படி ஃப்ராக்ஷன் ஸ்டார்டிங் சொல்லுவோமோ அதே மாதிரி எம்மோடில் மெஷர்மெண்ட் பண்ணுவோங்க அதை வச்சு இது நல்ல இதையும் இது வந்து அவ்வளோவா பழுது அடைகிறதுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் மாடு கண்ணு போட்ட பிறகு பார்த்திங்கன்னா கல்லீரல் ப்ராப்ளம் வரும் கல்லீரலில் வந்து கொழுப்பு சத்து நம்ம மனிதர்களுக்கு மாதிரி கொழுப்பு சத்து அதிகமாக இருந்ததுன்னா அது வைத்தியத்துக்கு அந்த அளவுக்கு உதவாது ஸோ அது வந்து கல்லீரலில் எந்த அளவுக்கு கொழுப்பு சேர்ந்துருக்குன்ட்டு இந்த கதர் வழி கதர் வழினா ஸ்கேன் ஸ்கேன் மிஷின் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ அங்கே ஸ்பிரிட்டோ ஜெல்லோ நம்ம போட்டுட்டு இந்த ப்ரோப் இங்கே வச்சோம்னா கல்லீரலில் எந்த அளவுக்கு கொழுப்பு சக்தி இருக்குது அது சரி செய்வதற்கான பர்சன்டேஜ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டுருது கல்லீரலுடைய ஸ்கேனுடைய இமேஜுங்க இப்போ இந்த வெள்ளையாக இருக்கிறது இது ஒரு முப்பத்தி நாலு பர்சன்ட்டுக்கு அதிகமாக இருக்கிற கொழுப்பு சத்து இது வந்து வை வைத்தியம் பண்ணாலும் ஒரு இரண்டு மாதம் மூணு மாதம் ஆகும் சரியாகிறதுக்கு அவ்வளோ வாய்ப்பு கிடையாது ஸோ இந்த அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேனை வச்சுட்டு அடுத்தது திசுவும் பரிசோதனை பண்ணுவோம் அல்ட்ராசவுண்ட் கைடட் பயாப்சின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கதர் வழி மூலமாக பயாப்சி எடுத்து அது எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாங்க சராசரியான கண் ஆரோக்கியமான கன்றின்ற மாட்டுக்கு இந்த கொழுப்பு சக்தி ஏழு பர்சன்ட் கீழே
முப்பத்தி நாலு பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இருந்தேன்னா வைத்தியத்துக்கு உதவாது இப்போ கன்று போட்ட பருக்கு மடியிலேருந்து பால் வரல அப்படின்றது தான் கம்ப்ளைண்ட்டு இப்போ கால்நடை மருத்துவர்கிட்ட கொண்டு போகிறாரு இந்த மடியில் உண்மையிலே பால் துறக்கக்கூடிய பேரங்கேமா இருக்கா இல்லையா பேரங்கேமா நல்லா ஆரோக்கியமாக இருந்ததுன்னா பால் வருங்க இல்லை சில டைமில் அடப்புறதுனா வராது இப்போ அதை அடப்பா இல்லை பால் சுரக்கிற பேரங்கேமா நல்ல விதமாக இருக்கா இல்லைன்றது கண்டுபிடிச்சிடலாம் பால் சுரக்கிற பேரங்கேமா இல்லைன்னு வச்சுங்களேன் வைத்தியம் பண்ணுறதுக்கு தேவையில்லை அந்த ஏற்கனவே ஃபைப்ரஸ் டிஷ்யூவாக ரீப்ளேஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த மடியில் இதுக்கு மேலே பால் வர்றதுக்கு சாத்தியம் இல்லை பால் வரக்கூடிய மடியா பால் வரக்கூடாத மடியான்றதை இந்த கதவு வழி ஸ்கேன் மூலமாக எளிதில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒரு ஜெல் அழகாக ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டுங்க நம்ம இந்த கதவு வழியோடைய ப்ரோப் அது மேலே வைக்கிறோம் வச்சுட்டு பார்த்தோம்னா நம்ம ஸ்கேனில் பால் சுரக்கிறதுக்கு கருப்பு கலரில் தெரியுங்க அழகாக அந்த மாதிரி கருப்பு கருப்பு கலரில் நிறையாக தெரிஞ்சதுன்னா இது ஆரோக்கியமான மடின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்கேன் மிஷினுடைய இமேஜ் பார்க்குறோங்க இது மடிங்க இது பேரங்கேமா இப்போ இங்கே நம்ம பார்த்தோம்னா கருப்பு கலரில் இருக்கிறீங்களா இது ஆரோக்கியமான மடியில் பால் சுரக்கிற இடம் இந்த மாதிரி கருப்பாக இருந்ததுன்னா இது ஆரோக்கியமான மடி இப்போ அதுக்கு பதில் ஃபுல்லாகவே இந்த வெள்ளையாகவே இருந்துன்னு வச்சுங்களேன் அந்த மடி நமக்கு உதவாது ஸோ அல்ட்ராசவுண்டு ஸ்கேன் மிஷின் மூலமாக இந்த மடி ஸ்கேன் பண்ணுறதுனால இது பால் சுரக்கிற மடியா இல்லை பால் சுரக்காதா அப்படின்ட்டு எளிதில் கண்டுபிடிச்சிடும் இப்போ இந்த மாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு மடியிலேருந்து பால் சீராக வருது ஒரு மடியில் மட்டும் சொட்டு சொட்டாக வருது இப்போ இதில் வந்து பா மடி நன்றாக இருக்குதா இல்லை அந்த காம்பில் ப்ராப்ளமா அப்படின்றத இந்த ஸ்கேன் வழியாக கண்டுபிடிச்சிடலாங்க இப்போ அந்த இதில் வந்து அடப்பு இருந்ததுன்னா எந்த அளவு இருக்குது அடப்பு இருக்குது இதை வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுக்க முடியுமா இல்லை சுத்தமாக செய்ய முடியாதா அப்படின்றத ஒரு ஸ்கேன் வச்சு பார்த்தோம்னா கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம இந்த மாட்டில் பண்ணி பார்க்கலாம் சீராக அழகாக காம்பு ஃபுல்லாக இந்த பாலுடைய சுரப்பு தெரியுது இப்போ நம்ம இந்த மாட்டில் பார்க்குறோம் இது ஆரோக்கியமாக இருக்கிற காம்புங்க இது காம்புனுடைய சுவர் இது காம்பு வழியாக பால் வர இடம் இந்த கருப்பாக இருக்கிற இடம் நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்லிடலாங்க இப்போ அடுத்த நம்ம பார்க்க போகிறது காம்பில் அடப்பு இருக்கிறது இப்போ இதில் கருப்பாக இருக்கிறதுனா அடப்பு இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கலாங்க இப்போ நம்ம வந்து மடியில் வந்து பால் சொட்டு சொட்டாக வருதுன்னு சொன்னாங்களே அந்த காம்பை பார்க்குறோம் இப்போ போன இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் ஃபுல்லாக கருப்பாக இருந்தது அது பால் வர இடம் இப்போ இந்த காம்பில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வெள்ளையாக இருக்குது இது தான் இங்கே தசை வளர்ந்துருக்கிற இடம் ஸோ இந்த தசை வந்து இந்த காம்பு ஃபுல்லாக இருக்குங்க அப்போ வந்து இதை வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் மடி ஆரோக்கியமான மடி பால் சுரப்பு இருக்குது ஆனால் காம்பில் அடப்பு இருக்குது இதனால் என்ன சொல்லணும்னா இந்த நவீன கருவிகளை பயன்படுத்தி நோயினுடைய ஆரம்ப அறிகுறிகளே நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா பெருதளவுக்கு பொருளாதார இழப்பை தவிர்க்கலாம் அப்போ நாம் என்ன பண்ணணும் விவசாயி அருகில் உள்ள கால்நடை மருத்துவரை கேட்டோம்னா அவங்க வந்து பிரிமினரி பரிசோதனை பண்ணுவாங்க அவங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு தேவையானதை பண்ணிவிடுவாங்க அவங்க கால்நடை அருகில் உள்ள கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரிக்கு உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் ஆரம்ப அறிகுறிகளே போனீங்கன்னா ஈஸியாக இந்த நோயை கண்டுபிடிச்சிடலாம் கண்டுபிடிச்சது மட்டும் இல்லாமல் எளிதில் குணப்படுத்தலாம் அதனால் விவசாயிகளை இந்த அருமையான கருவிகளை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் மேலும் விவரங்கள் பெற டாக்டர் ஜி விஜயகுமார் அவர்களை பூஜ்ஜியம் எட்டு இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஒன்று ஐந்து எட்டு பூஜ்ஜியம் என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்